السلام علیکم ناظرین اسپائڈر نیوز کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد ارسلان عارف موجود ہوں لالا موسا کے مقامی ریسٹورانٹ میں جہاں پر مسلم لیگ نون کے گجرات کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس اہم پریس کانفرنس میں سابق وفاقی وزیر برائے پورٹس اینڈ شپنگ چودھری جعفر اقبال چودھری شبیر احمد کوٹلا اور چودھری رضا علی متا سمیت دیگر رہنما بھی شریک ہو رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے لیے اپنی سیاسی خدمات پیش کرتا ہے کسی بھی حلقے سے وہ حق رکھتا ہے اس کے بعد اب حمد اللہ بالکل جمہوری طریقے سے پہلے کمیڈین بنی جنہوں نے اضلاع کا وزٹ کیا میں خود کیونکہ سوائی پارلیمانی بورڈ کے حصے کے طور پر ملتان دبیان میں یہ فرائض کا انجام دے کے آیا ہوں تو ہم جو تین چار پارلیمنٹیلین کسی بھی ذریعے میں جاتے تھے تو ہم تین چار چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ کون سا کسی بھی کمیٹمنٹ پر کوئی شک نہیں نوری سے وحستگی پر کوئی شک نہیں محبر وطن ہونے پر شک نہیں لیکن موجودہ جو حلقے ہیں اور ان کی تقسیم ہے اس کو پیش نظر اور رکھتے ہوئے مسئلہ بھی نور میں ہی سے جو بہتر پرفارم کر سکتا ہے اس کو ٹکٹ لیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح آپ نے فرمایا کہ میرا تعارف آپ کے ساتھ ہے بہت شبہ کیونکہ میں نے پچھلے پانچ سال تین ایم ٹی اے سرف کیا آپ کے ساتھ ہی نمبرے کا آنکھے بھی ایک تو یہ چیز ہے کہ الحمدللہ دوزہ تیرہ کے الیکشن میں مجھے اور جو کہ آپ نے دردہ صاحب جو نام دونوں پاری آئے مجھے فورٹی ٹو تھاؤزنڈ ووٹ ملے اور الحمدللہ آپ نے سیم خاریے کے اندر بڑا سب مقابلہ بھی تھا اور اس کے بعد ہم نے بنیادی طور پر پرارٹائز کیا کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں اور آج اللہ اللہ جن میں اگر منصوبہ جات کا ذکر کروں اللہ اللہ ہم نے ہر سیکٹر میں کام کیا ہے وہ آپ ہائر ایڈوکیشن کو دیکھ لیں ہمارے چار بڑے پروجیکٹس ہیں ہائر ایڈوکیشن کے شاید ہی کسے پنجاب کے کسی حلقے میں پانچ سالوں میں چار پروجیکٹس ہوں جس کے اندر دو نئے گرز دیگری پروجیکٹس ہیں اور دو ایڈوکیشن کے اندر نیشنل بلوک ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بے شمار انفرسکچر کو ہم نے اپلیف کیا ہے کیونکہ اگر آپ صحیح کی سعودیات سے استفادے کی بات کرتے ہیں آپ ایڈوکیشن سیکٹر سے استفادے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے انفرسکچر کا بہتر انفرسکچر کا ہونا بھی ضروری ہے اور آج آپ نے اللہ ہمارے کارپیٹ ٹورس کی مثال دیا تھی اور آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں اسی طرح ہم نے سکول ایڈوکیشن سیکٹر میں میرے باعث کے قریب آپ ریڈیشن آپ سکول ہیں اور آپ ریکرڈ ہیں ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح وہاں پہ آج آپ نے ایک بہت بڑا سکول سٹیڈیم لوگتا کے اندر ایک سو بیس دنال کے اوپر بنایا ہے جس کے اندر کریکٹ کا فل سٹیڈیم ہے فوٹبال کا فل سٹیڈیم ہے باسکر بال ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک آرمی میں آتا ہوگی پریک بھی ہے ہم نے پبلک پاس یہاں پہ ڈیولپ کیا ہے کاریہ کے اندر علم اللہ میرے ستر کروڑ کے قریب ڈیولپ پروجیکٹس ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں تو ہم نے جو آپ کے ساتھ حلقہ میں کی ہیں اور اس حلقہ کی تیرہ یونین کانسل جو ہیں وہ اس وقت بی پی تیریس کے اندر ہماری آئی ہیں یہی وجہ ہے کہ پارٹی نے ہمیں کنسیڈر کیا ہے کیونکہ تیرہ یونی کانسل میں ہم نے ڈیلیور کیا اور ہمارے ہمارے سٹرانگ گڑے موجود ہیں ہمارا بھول بیل یا بہت بڑا اور اس کے ساتھ جب ہم دادا موسیٰ کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی یہ الحمدللہ ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے تو اور ساتھ میں لکھا یونی کانسل جو ہیں پنجن کو سانا اور علی چاہ کرتے ہیں ان میں بھی ہمارا سٹرانگ جو ہے ہلکے موجود ہیں اور آپ نے جو جب رہے پارٹی کو ساتھ کرتے ہیں مسلم لیگ گ تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ آپ سے پاتا کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملکہ آپ کے اندر کیونکہ جب ہم عالمی سطح پر بات کرتے ہیں یا ہم اپنے ملکی سطح پر بات کرتے ہیں تو بلا شبہ ہم نے سی پیک کو آپ کو دیکھ سکتے ہیں پاور پروجیکٹس جو ہم نے کیا ہے ہم کو دیکھتے ہیں دیگر جو نیشنل اور انٹرنیشنل ایسے جنگ پر ہم بات کرتے ہیں سٹاک ایکسیج پر بات کرتے ہیں لیکن میری زیادہ کوئی کو دیئے کہ میں اپنے حلقہ پر فوکس کروں اور اس پر بات کروں جہاں تک لالا موسیٰ اور اس کے دیکھر ہوا کہ یونی کانسل جو میرے حلقہ میں آئی ہیں میں آپ کو یقین جلاتا ہوں کہ اسی جانداری کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ جس طرح ہم نے آرڈی بی پی ایسو پندرہ جو میرا سابق حلقہ تھا اس کو ڈیویلپ کی ہے جہاں پہ بھی جو جو جن دن چیزوں میں روپوز رہ گئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو آپ کے آپ کی نشان دہی پہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا کریں گے اور ایک چیز کا میں یہاں پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں میں جو خاریاں میں آج سے پانچ سال پہلے خاریاں جب ہم بے دے تو وہاں پہ یہ بات تھی کہ خاریاں شہر اور پورٹلا کا فاصلہ ہو جاتا ہے میں نے کہا لیکن وہ بڑا اعتماد ہے خاریاں کے اندر ہمارا تو اس میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ الحمدللہ میں نے پانچ سالوں میں وہ فاصلے ختم کر دی ہیں میری مسلسل پریزنس نہیں ہے خاریاں کے اندر خوشی غمی میں میرے جو بوٹرز ہیں حلقہ کے لوگ ہیں میں ان کے درمیان میں رہا ہوں اور خاریاں کی حضی غمی میں پہنچا ہوں اور یہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ میں جانتی ہے آپ
اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو بھی ایشوز ہیں انشاء اللہ تعالیٰ کو بیک اپ کریں گے دیانت داری سے کوشش کریں گے باقی اللہ تعالیٰ جی محمد نواز شریف صاحب کو جب محل کیا گیا اٹھائیس لائی والا فیصلہ اس کے بعد ایک اختلاف رائے بنا اور جس میں جو نصاف صاحب کا ایک اپنا سٹانس اور سٹینڈ تھا بہت کوشش کی بہت سے رہباب نے اپنی حد تک کہتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوئے جو نصاف صاحب نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا خواہش نہیں رکھتے تھے اس کے باوجود پارٹی کے اندر ایک رائے تھی کہ انہیں ٹکٹ دینا چاہیے لیکن جب انہوں نے اپلائی کرنا رابطہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تو وہاں ٹکٹ جاری کیا گیا اور جن کو ٹکٹ جاری کیا گیا وہ ایم پی رہے انہوں نے میاں شہباز شیف صاحب کی ٹیم کے ساتھ ٹیم بن کر بہت اچھا کام کیا نیب نے پکڑا ہے تو جی بسم اللہ شاید کل کو ہمارا بھی آپ کو پتا چلے کہ کسی طرح نیب پہنچی ہے ہم انہیں ویلکم کہیں گے نیب کے آنے سے اور نیب کے پکڑنے سے عدالت آلیہ کے میاں شہباز شیف صاحب کو یہ پوچھنے سے کہ پانچ سال کیا کیا بہت ساری چیزیں پبلک کے اندر آیاں ہوئی بات کرنے والے کی کسی دارے کے سربراہ کی بوڈی لینڈ میں جو سوالوں کا انداز بہت خود بتاتا ہے اور الحمدللہ عوام نے اس ساری چیزوں کا مصبت جواب دیا ہے وہ عوام میاں محمد نواشن کے ساتھ کرے ہماری خواہش تھی کہ جو نصار صاحب پارٹی سے باہر نہ ہوتے لیکن وہ خواہش ہی رہی جب ایک آشمی صاحب نے جب پارٹی چھوڑی تب ہی کارکنان نالا تھے اور جس طرح سے ان کا پھر کم بیر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے مسلم لیگ نون میں کوئی ایسی گھڑے بندی نہیں مجاد کے اندر پارٹی نے کنسنسس کے ساتھ مشابل کے ساتھ سارے ٹکٹیں دیں اختلاف رائے ہر جماعت میں ہے ہوگا موجود ہے ہم سارے تین بان کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم خوابی عمل میں حصہ رہیں گے اور آگے چلیں گے آپ نے جس طرح سوال آپ کا تھا ہلکے کے حوالے سے پروجیکٹس کون سے ایسا ہیں دو ڈگری کالجز بائیز اور دو گرز موجود ہیں گرز کالج ڈیگا میں ابھی زیر تکمیل ہے ان کا ڈگری بلوک اور آڈیٹوریوں گرز کالج لالا موسیٰ میں ریکوائرمنٹ کی لیبریری کی اور کمپیوٹر لیب کی وہ بائی تکمیل کو پہنچے زیر استعمال ہیں ڈوینل پبلک سکول لالا موسیٰ کے اندر بنا وہ آپ کے سامنے ہے تحصیل لیول ہاسپیٹل پہلے سے شروع تھا اس کو پایا تکمیل کا پہنچا میڈینٹی ہاسپیٹل پایا تکمیل کا پہنچا ان کی وہاں جو ڈاکٹرز کی رہائشیں تھی وہ اسی فنور میں شروع بھی ہوئی اور پایا تکمیل کا پہنچی دارا موسیٰ کے اندر ایک گرل سکول نیا بنا جو پرانا آپ کا ایلیمنٹری کالیج فور گرلز تھا اس کے اندر میڈل سکول کو اپریٹ کیا گیا بے شمار سکول ایسے ہیں جن کے اندر مسیق فصل کی سلکے کے اندر سکولوں کی اپگریڈیشن اس کا اعتمام کیا گیا دنگا شہر میں ہمارا سیور ہاسپیٹل ہے اسے اپگریڈ کر کے تحصیل لیول ہاسپیٹل کا درجہ دیا گیا پانچ سال کے اندر لیڈ ادوائیات ڈاکٹرز ان کی فراہمی پہلے سے بہت بہتر ہوئی اور الحمدللہ آئندہ ہم مزید اس میں اضافہ کریں گے بہتری کریں گے ان سوریات میں ڈاکٹرز یا پیرامیڈیکل سٹاف کی میرٹ پر بھرتی ہو یا ٹیچرز کی میرٹ پر بھرتی ہو یا پولیس والوں کی میرٹ پر بھرتی ہو یہ بھی ایک وہ کام ہے جو ہم نے کر کے دکھایا پھر ہمارے ہاں سڑکوں کا ایک بہت بڑا وسیع جو میاں شہباز شریف صاحب نے پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے تو تقریباً انتیس کے قریب چھوٹی بڑی یا اسے بھی زائد کارپیٹ روڈز ہیں جو بنی اور لنک روڈز ہیں اور میں دو ہزار تیرہ سے پہلے کسی بھی دھیاتی علاقے میں کارپیٹ روڈ نہیں بنتی تھی الحمدللہ دو ہزار تیرہ کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہماری سوچ ہمارا بیلین ہماری پارٹی کی سوچ اور اسے سرہا گیا اس صورت میں بھی کہ وہ آپ کے پیسے سیو کرتی ہے اور آپ جو بار بار ہر دو سال بعد آپ کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے وہ دوبارہ آپ کو اس کے اوپر انویسٹ نہیں کرنا پڑتا جی ٹی روڈ کے اوپر ابھی کل بھی ایک حادثہ ہوا بڑا تکلیف دے تین سال کوشش کی اور ابھی دو یوٹن جو کلوز یوٹن ہیں پہلے انہوں نے بنائے لیکن وہ لگا کے انہوں نے آئی کیٹس وہ نہیں اب دون اینڈز کے اوپر آج یا کل میں اس کے اوپر کام شروع ہوگا بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی تب و دو کے ساتھ پالیسی چینج کرا کے پروپ کرا ہے تین اوور ایڈ بریج ایک پہلے سے موجود ہے اور دو نئے بن رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ موٹر سائیکل کے لیے بھی اور سائیکل کے لیے یا جو معذور افراد سیڑھیاں نہیں چڑھ سکے ان کے لیے وہ بھی اس کے ساتھ موجود ہے 
تقریباً پینتالیس دہات کے اندر گیس کی فراہمی اور لالا مسا شہر اور ڈنگا میں پریشر جو گیس کا تھا اس کے لیے دو دو الگ منصوبے ہیں ابھی ایک آٹھ انچ کی پائپ لائن پائپ پہنچے ہیں اس کے اوپر کام شروع ہوگا دھاما سے لے کے اور آپ کے مین بزار کو لنک کرے گی جو پورے شہر میں سردیوں میں بلکسوس گیس کا پریشر ہے اس کو بہتر کرنے میں جو ہے وہ کام دے گی اسی طرح باون دہات کے ساتھ اضافی عبادیاں ایسی تھی جو دس یا پندرہ گھروں پر مشمل تھی ان کے اندر بجلی فراہم کی گئی دونوں گریڈ سٹیشن دو ہزار پندرہ میں آپ گریڈ ہوئے بجلی کی پیداوار بڑھانا اپنی جگہ لیکن آپ سنتے رہے کہ جب تک سسٹم آپ گریڈ نہ ہو تب تک ہم بجلی کی فراہمی یقینی نہیں بنا سکتے تو دو ہزار پندرہ دسمبر میں دونوں ڈنگا اور لالا مسا گریڈ اپ گریڈ ہوئے تاکہ جو بوجھ بڑا ہے بجلی کا اس کی ترسیل آسانی سے ممکن ہو سکے کچھ دہات ایسے تھے جہاں دور دراز سے لائن ڈال کر بجلی آتی تھی مثال کے طور پر یونین کونسل بھدر انہیں ازاد کشمیر کے گریڈ سٹیشن سے بجلی ہوئی اثر آتی تھی تو ابھی ان کا ایک الگ سے تین سبا تین کور روپے کا فیڈر جو لالا مسا گریڈ سٹیشن سے ممکن ہوا اس آپ گریڈیشن کے بعد اس پہ کام مکمل ہو چکا ہے اور اگلے دو چار دنوں میں انہیں کنیکٹ کر دیا جائے گا لالا مسا کے ساتھ اسی طرح ماچی وال فیڈر بہت بڑا لوڈ تھا اس کے اوپر اس کو دو حصوں میں کیا گیا خواست پور اور ماچی وال فیڈر اسی طرح ایک شہر کے لیے کاکا صاحب فیڈر کو نیا بنا پہلے جو تھا اس کی بائیفرکیشن کی گئی ڈنگا گریڈ سٹیشن کے ساتھ دو نئے فیڈر کی ضرورت تھی خاریاں سے بجلی کی لائن جاتی تھی جو تقریباً ہیڈ کوکرا کے قریب ڈنگا خورد گاؤں ہے تو ڈنگا شہر اور ڈنگا گریڈ سٹیشن سے ایک نئی لائن جو ہے اس کا سمان پہنچا ہے اس کے اوپر کام جو جاری ہے ڈنگا شہر کی جو جنوبی سائیڈ ہے ان کے لیے بجلی کی فرامی ہیلا گریڈ سے آتی تھی ڈنگا ہیلا فیڈر اس کو ڈنگا شہر کے ساتھ منسلک کر کے سیکر یالی فیڈر کا نام دیا گیا ہے اس کے اوپر ستر اسی فیصد کام مکمل ہو چکا ہے یہ تقریباً وہ کام ہیں وہ چیزیں ہیں جو ہم ان سالوں میں فرام کر سکے اس سے بہت زیادہ ممکن تھا لیکن ہمیں پاور کرائسز کے لیے جو پیسے استعمال کرنا پڑے اس وجہ سے جو لوکل ہمارے کام ہیں ان میں بڑی اس میں قبیل ہے حادثاتی سیاستدان حادثاتی ہے میں نے جب انسان کے پاس دلیل ختم ہوتی ہے جب منشور نظریہ اور سوچ پہ کرنے کی بات نہیں رہتی جب کسی کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تو پھر یہ درست ہے بڑے لوگ ہیں اور بڑے لوگ ہم جیسے سیاسی کارکنوں کے لیے جو بھی خطاب رکھیں اور دیں میرا کردار اور میری محنت انشاءاللہ یہ بتائے گی کہ حادثاتی ہوں یا مستقل ہوں مستقل تو کوئی چیز نہیں اللہ کا نام صرف مستقل ہے میری ایک سیاسی جد و جہر تھی میں نے کی اور آج بھی اس کے اوپر قائم ہوں الحمدللہ مجھے آپ نے جو طاقت اور قوت دی وہ میں نے عوام پاکستان اور اپنی پارٹی کے منشور کے مطابق خدمت کر کے سارے انجام دی ایسا نہیں ہوا کہ وزارت کی جھنڈی لگی ہو اور کھاریاں شہر میں تین مرلے کے لیے تین جانے گرا دیں ایسا نہیں ہوا کہ لالا موسا شہر میں پانچ سال میں میری آواز کسی بھی ایک لالا موسا کے فرق سے نمجی ہوئی میرا لبو لہجہ چینج ہوا ہو گلی اور بازار میں گھوم کر پھرتے ہوئے میرے وہ دوست اور بھائی وہ ریڈی بان ہوں وہ رکشہ چلانے والے ہوں وہ مجھے گلے لگاتے ہیں میں انہیں گلے لگاتا ہوں نہ میں بدلا نہ وہ بدلے اور ہم ہماری یہی مضبوطی یہی پائیداری ان کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے لالا موسا کا تحصیل بدلا میری کوشش تھی اور میں نے کی یونیورسٹی دینے کے لیے میری کوشش تھی اور میں نے کی کینسر ہسپٹل کے لیے کام کرنے کے لیے وہ بھی کسی مرلے میں ہے کہ وہ آگے شروع ہوگا اور چلے گا تحصیل کا درجہ ملنا ضروری ہے ہونا چاہیے اس سے انکار نہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے میں نے پچھلے انتخابی اپنے منشور میں یا کسی جگہ اس بات کا اعلان یا وعدہ نہیں کیا تھا لیکن آج یہ کرتا ہوں اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے احباب نے پچھلے دو تین سالوں میں یہ سوال اٹھایا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اللہ موسا تحصیل بنے گی امیہ تاریف محمود صاحب ہلکا پی پی برتیس ہمارا بنتا ہے آج یہاں میں نے جن چیرمین احباب کو اور جن اپنے دوستوں کو بلایا تھا 
वो सबका हल्का जो पी पी एक सौ बारह है उससे ताल्लुक रखते हैं उसका कुछ हिस्सा जो रजा अली बड़ाई साहब के साथ लगा वो भी मौजूद थे कुछ हिस्सा मेजर मोइन साहब के साथ उन्होंने तशरीफ लानी थी कल वो मुझे मिल के भी गए आज उनका कुछ प्रोग्राम था पहले से तय शुदा और हमने कल ही अनाउंस किया वो नहीं आए आ, उनकी भी नुमाइंदगी मैं उन देहात में करूँगा कुछ हिस्सा जो शबीर साहब के साथ जो लगा लाला मुस्सा शहर और मुरेका आठ नौ कौंसलें तो ये तीनों भाई यहाँ मौजूद हैं इन शाला मियाँ तारक साहब के लिए मैंने जब रमज़ान में हम साफी भाइयों के साथ दिल बैठे थे तभी कहा था आज भी मैंने दोहराया कि मैं मियाँ नवाज शरीफ का वर्कर हूँ शेर निशान जहाँ भी है मैं उसके लिए काम करूँगा और पहरा दूँ बड़ा आपने अहम सवाल किया मैं उतना ना कारोबारी ना दादो शुमार का मैनेजर हूँ लेकिन एक बार कि आप किसी भी बैंक के अंदर जाएं और किसी से दरख्वास्त करें कि मुझे कारोबार के लिए कर्ज चाहिए तो बहुत सारी अहलियत आपकी देखने के बाद फैसला करते हैं कि क्या ये कारोबार की सलाहियत रखता है नहीं रखता बहुत सारा जो कर्ज आपके पास आया है वो आपके उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मसलन जो आपका एक ही प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है नीलम झेलम लगभग 400 अरब रुपया आपने लिया और वो एक बैंक बैंक का लोन है हुकूमत पाकिस्तान का डायरेक्ट पैसा नहीं है और वो 400 अरब लगने से आपने जो पहले 200 अरब लगाया हुआ था एक वो बचाया दूसरा आज आपके दो यूनिट उसके चल गए हैं तीन कुछ 300 कुछ मेगावाट के वो आपको सवा रुपया यूनिट जो है वो बिजली दे रहे हैं जब उसके ऊपर आप कमाएंगे जो पैसे आपको मिलेंगे वो आठ नौ रुपये यूनिट आपको मिलेगा तो जो पैसा हमने लिया है और लगाया है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर लगा है जो आपको कुछ दे कर जाएंगे आपसे पाकिस्तान से लेते नहीं मिसाल के तौर पर मोटरवे जब पहला फेज बना था उस वक्त दो तीन अरब रुपया उसके ऊपर खर्च आया था और अगले दिन खैर किसी ने टॉक शो में कह दिया कि मियाँ नवाज शरीफ ने 600 अरब इसमें 6 अरब कमाया जब वो बना ही छः सौ अरब कमाया बना ही 200 अरब का था और आज उसकी कीमत 6 सात सौ अरब से ज़्यादा है वो आपकी एक वर्थ है आपकी एक प्रॉपर्टी है वो बनी है कर्ज लिया गया कर्ज देने वालों ने भी दे के सोच समझ के लिया एक वो है जो हमने वापस करना था कर्जा मजबूरी थी दूसरा जो वो है जो आपको डेवलपमेंट के लेने के लिए लेना पड़ा ये अच्छी बात नहीं है इसे अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता ना ही करना चाहिए ज़्यादा मुनासिब और बेहतर ये है कि हम कारोबारी अंदाज के अंदर अपने इदारों को लेकर चलें कारोबारी अंदाज क्या है कि आपके जो अभी बिजली के कारखाने लगे उनमें से कोई कर्जा ले नहीं लगा तीन ऐसे हैं हवेली बहादुर शाह और हेड बल्लो की जो फेडरल गवर्नमेंट के आपके बजट में से पैसे लगे हैं कोई लोन नहीं एक कारखाना जो भिक्की शेहूपुरा में है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पैसा लगा है एक कारखाना जो साहिब वाल पे है वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है हम बिजली उनसे खरीदेंगे वो प्रॉपर्टी कारखाना उनका है पोर्ट कासिम पे जो कारखाना लगा वो भी कर्जा लेते हैं तो जो कर्ज लिए हमने वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके मामला के लिए लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये मुनासिब नहीं लेकिन हमारे पास इतना सरमाया नहीं था कि हम मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन इंदारों को बेहतर कर सकते वो बेहतरी के लिए इस्तेमाल हुआ आज उसका रिजल्ट क्या है कि आज उसके रिजल्ट के तौर पे आपकी तजारत में आपके कारखानों में आपके कारोबार में बेहतरी आई है और हम इस काबिल होंगे कि वो कर्जा वापस भी कर सकें अगर कागजी या किताबी हद तक ये हुआ भी और ये पाबंदी और वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ के लिए किया गया और उन्हें हटाने के लिए था हयात नहर भी उन्हें करार दिया गया लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने मियाँ नवाज शरीफ साहब के मौक़ की तायद की आखिरी मोहर लोधरा वालों ने लगाई और बड़ी टिका के लगाई और आज भी पार्टी टिकट्स हों पार्टी मियाँ शहबाज शरीफ को सदर किसने नामजद किया मियाँ नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अबासी साहब को वजी अजम किसने नाम दर्ज किया मियाँ नवाज शरीफ ने हमारे टिकटों के फैसले हमारे इंटरव्यू किसने किए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज भी सेंट्रल चेयर पर मियाँ नवाज शरीफ ही अमली तौर पर बैठते हैं मियाँ नवाज शरीफ का विजन और मियाँ नवाज शरीफ की सोच और मियाँ नवाज शरीफ ही पार्टी को लीड कर रहे हैं और इन शाह तला वो लीड करेंगे एक कोई भी मुश्किल इंसान पर आती है तो उसका कोई ना कोई साफ आसानी वाला पहलू भी होता है मैं ये समझता हूँ कि अगर आखिरी साल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बतौर वजीर अजम काम करते तो शायद सियासी उफक पर इतना उभर के या खुल के काम ना कर सकते तो वजीर 
وزیر آزم شاہد خاتان عباسی صاحب نے انتظامی امور سنبھالے سیاسی محاذ میاں محمد نواز شریف نے سنبھالا اور آج ہم سیاسی میدان میں بھی انتظامی میں بھی اور اپنے جو منصوبے تھے ان کے ڈلیور کرنے میں سب نے کامیاب ٹھہرے تو قائد میاں محمد نواز شریف ہیں انہی کی پولیسی سے آج کی اس اہم پریس کانفرنس میں دیگر رہنماؤں سمیت مختلف کارکنان نے بھی بھرپور شرکت کی مام رہنماؤں کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ صرف اپنا الیکشن نہیں لڑا جائے گا بلکہ تمام امیدواران مل کر متفقہ طور پر الیکشن لڑیں گے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اور نون لیگ کو جتوائیں گے محمد رسلان عارف سپائیڈر نیوز لالا موسیٰ